E quem tá vindo com tudo dessa vez, rapaziada, é o São Paulo Free Fire, mano. Daram isso aí, eu fico feliz demais, mano. Presta bem atenção, vamos analisar, mano. Então, meu parceiro, novidade de Free Fire só aqui no canal, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante que você fortaleça com o like e se inscreva no canal, beleza? Tem vídeo todo dia, só informação top. Então, doidão, bora pro vídeo? Solta! Beleza? E quem tá vindo com tudo dessa vez, rapaziada, é o São Paulo Free Fire, mano. Agora, galera, um novo time aí de São Paulo também pra concorrer com os grandes. E eu analisei esse perfil no vídeo anterior, mano. Não parecia ser oficial, tá ligado? Mas o cara veio pra mim e falou que realmente é oficial, mano. Então, é isso aí. São Paulo Free Fire que vem com tudo. E é composto pelo Dan69, Tandera, Marcelo e Lost XL. Então, mano, é isso aí. O cara confirmou pra mim, tá bom? Então, perfil oficial do São Paulo. Faz live aqui do Dinheiro TV, já tô jogando até campeonato, mano. Então é isso aí, mano. Isso é muito bom pro cenário. O São Paulo tá vindo com tudo, tá ligado? Entre outros times que eu vou falar nesse vídeo aqui, doidão. E o Manel, até o momento, aparenta estar sem guilda quando você vê ele na lista de amizades do Bochecha, mano. E aqui você percebe claramente o jogador chamado Flamengo na lista de amizades do Bac. E depois, logo em seguida, uma guilda. E também logo após outra guilda. Não sabemos se é, essas guildas são verdades, são originais, enfim. São apenas suposições aí, mas o Flamengo em si, eu já falei no vídeo anterior, ele está sim chegando com tudo, mano. E um inscrito me enviou esse time do Galo Esportes. Eu achei bem interessante, tá ligado? É um time formado por torcedores do Atlético Mineiro. E aí, mano, é uma promessa, né? Será que vem pro FIFA? Será que não vem? São só especulações aí, eu achei bem interessante, quis mostrar pra vocês também. E o mais novo time a chegar no FIFA é o Linense, mano, tá bom? Não é um time de tanta expressão no estado de São Paulo, mas é um time do interior de São Paulo. E isso é muito bom pro cenário competitivo, rapaziada, que só faz aumentar, mano, só faz crescer. E cada vez mais vai ficar mais disputado. E isso é muito bom para o jogo em si, de uma forma geral, tá ligado? Então, é isso aí, Linense é esportes. Então, mano, um seguidor me enviou isso aqui, tá bom? Na live do THG Noé, que é o LZN, o LZ, não dá para ver muito bem, mano. Tem tanto jogador, tem LZ, que é, que é o da God, aí tem LZN, que é o da PEN, agora esse daí. Enfim, mano, tá lá na lista de amigos, é um novo jogador do Corinthians, pelo menos aparenta ser, tá bom? É o que eu sei até o momento. Então, galera, o Birino e o Otrem BB confirmaram a sua saída na guilda Nox, tá bom? Agradecendo, enfim, novos caminhos, novidades. Com certeza vai vir novas guildas por aí. E com certeza, mano, isso se dá ao desempenho que os caras tiveram, tá bom? No X1 dos Crias jogaram bem. Então tem sempre gente olhando e já chama pra guilda. E a gente não sabe pra onde eles vão, tá bom? Mas, qualquer informação, você já manda lá no meu Instagram e comenta aqui embaixo também que eu vou ver todos os comentários. Então, galera, sobre o time misterioso, né, que tava amassando aí na NFA, eu falei nesse vídeo aqui, mano. Então visita meu canal, muita gente tá me mandando perguntas que eu respondo aqui nesse vídeo, tá ligado? Então vai nesse vídeo aqui, ó, que você vai entender muita coisa. E já voltando aqui, galera, para o perfil da Rise, a gente vai reparar uma coisa, mano. Ou melhor, quem está seguindo, ó. Assim que eu entro aqui, quem está seguindo, aparece para mim de relevância o Palmeiras e o Jamie Pado, tá bom? Eu vou primeiro aqui no Palmeiras. Abrindo o perfil do Palmeiras, a gente percebe que é um time com uma publicação. Time profissional do Free Fire, ainda vem novidades por aí. E fizeram aqui uma capa aqui. Com os bonecos escuros, né? Cada um personagem. E é, logo mais a gente percebe que o time da Raiz inteiro eles comentam, tá ligado? A Raiz, a Vende, enfim. E a galera vem, me marca, obviamente, né? E eu não vejo ninguém de relevante aparecendo um perfil de fake. Tá ligado? Mas eles comentaram, somente eles. A gente vê aqui, ó, quem são os seguidores dos jogadores da Raiz, certo? Quem eles estão seguindo? Quem o Palmeiras está seguindo? O próprio Palmeiras oficial, Liga NFA, enfim. Pode ser verdade? Pode, galera. Mas eles já falaram que isso não é um time, tá ligado? Que não é um time, é uma organização, enfim, algo maior.
Enfim, galera, não sabemos, tá ligado? Pode ser verdade ou não. Porém, outra coisa que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Voltando aqui o perfil, eu já falei sobre isso nos cinco vídeos anteriores, só que eles disseram que era mentira, tá bom? Preste bem atenção. Quem eles estão seguindo? Jamie Padua, tá ligado? Jamie Padua, quem é esse cara? Esse cara, galera, nada, ma nada mais é do que o CEO e fundador desse time aqui, ó, Fúria GG. Eu já falei sobre isso também, certo? E olha só quem o Jamie tá seguindo. A Rise, tá ligado? O cara desse tão extremamente importante, ele não mora aqui no Brasil... Ele parou pra seguir a Raiz. Então eles conversaram, com certeza. A Raiz conversou com a Fúria. Algo do tipo, mano. Pra eles falar que é um time tão grande. E eu já disse que a Fúria seria o time da. Da Raiz. Só que eles negaram, tá? Eles disseram que não. Então, bola pra frente. A gente começou a, a chutar outros jogadores, tá bom? E uma coisa bem interessante também é o seguinte, ó. Repara aqui: os quatro patrocinadores da Fúria: Nike, Clear High Care, Games Card e HyperX. Voltando para o time da Ryze, a gente percebe quem eles seguem. Ó. Nike, HyperX, Games Cards e Clear Care. Ou seja, tá bem nítido, tá bom? Mas eles já falaram que não. Então, mano, é só outras informações, tá ligado? Que eu consegui colher. Outra teoria também de um novo time que pode estar tá vindo aí é se você digitar aqui, ó, Team. Você vai ver, ó, Team Sports e Team Liquid. Times extremamente fortes de fora, tá ligado? Muito forte, é uma organização praticamente também. Tem a ONI, né? Empresa de esportes que mais cresce no Brasil, patrocinada por... Tem até site, etc. Ou então até a Liquid, mano. Até a Liquid não é daqui, tá ligado? Tem muito forte no LoL também. Enfim, outros jogos. Enfim, mano, são outras teorias, tá ligado? Ó, aqui o, o Solotov segue. Aqui eu não sei se ele segue. Segue também, ó. A Ryze. Enfim, mano, são teorias que possa ser o no, novo time da Raiz. Lembrando que eu mencionei tudo aqui nesse vídeo, tá ligado? Que esse time misterioso aqui não é composto pelo time completo da Raiz. É um, é, são jogadores e são outros jogadores também. Juntando, forma esse time. E a NFA vai mostrar esse time. Não como Raiz, tá bom? Mas sim como um novo contratado. Eu falo tudo nesse vídeo, então você tem que assistir ele para poder entender isso que eu tô falando agora. Beleza? E aqui o Thiago respondeu, jogador da God, que é o mesmo time com alguns reforços, ou seja, o reforço é o Cronos, tá bom? Da Vivo Cade, é ex-melhor do mundo. E você vai descobrir tudo isso, mano, no vídeo anterior que eu já falei três vezes ele. Você tem que assistir o outro vídeo que tem muita informação lá, tá ligado? Mas, basicamente sim, a Vivo Cade comprou a God. E foi o Marcel que clipou isso aí, né rapaziada? Eu só vim reforçar pra vocês, mano, uma nova teoria... E se você souber de alguém, mano, comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? Lembrando que o meu Instagram também tá na descrição. Mudar, mano, no time da Loud. Algumas coisas que não sei se vão ser agora, não sei se, qual que são os planos do PH, mas eu acho que, que a Voltan vai, vai virar influenciadora, porque ela gostou muito de ser influenciadora. E então a Loud vai trazer um quinto player, eu acho, para o time competitivo da próxima Pro League. Eu ainda não sei, isso é tipo, ainda é só uma conversa em alto que a gente teve na Loud, que ninguém ainda sabe se vai ser isso mesmo, beleza? Até então, o que eu sei é que a Voltan quer ser influenciadora, então. Então, galera, vários inscritos me mandaram isso aí, eu fico feliz demais, mano. Preste bem atenção, vamos analisar, mano. Por que o Charim iria esconder o print de jogadores ou jogadoras numa partida, mano? É óbvio, ele tem algo a esconder ali. E muitos inscritos também me disseram que é uma tal de PM Jenny, da PM, né? E a gente não sabe ainda, mano. É só analisar agora, as informações são essas... Vamos estar procurando, beleza? Mas a primeiro momento parece sim ser uma line feminina. E a gente sabe que a namorada do Charina, ela saiu da PEN. Então, mais um indício aí. Vamos analisar, mano. Qualquer novidade, manda pra mim lá no Instagram e aqui nos comentários.